హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్త కోడళ్ళ వంటిల్లు ఈరోజు మనం మార్గశిర మాసం వచ్చేస్తుంది కదా లక్ష్మీదేవికి ఒక ప్రసాదం చేసుకుందాం దానికోసం ఇలాగ పాన్ పెట్టాను చాలా బాగుంటుంది ఈసారి ఐదు వారాలు పడ్డాయి కదా ఐదు వారాలు ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క ప్రసాదం పడితే బాగుంటుంది ఇలాగ ఒక టూ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోండి దీంట్లో మనం ఒక పది కిస్మిస్ ఒక పది వరకు కిస్మిస్ వేసుకోండి అలాగే ఒక పది జీడిపప్పు ఇవి కొంచెం వేయించి తీసేద్దాం కొంచెం పట్టించుకొని చూసారా ఇలా వస్తే చాలు కిస్మిస్ జీడిపప్పు ఆల్రెడీ కొంచెం నేను వేయించే ఉంచుతాను అందుకోసం ఇదిగోండి ఇలా చూసి ఇలా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇలాగ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఒక కప్పు సేమియా నేను తీసుకున్నాను అది బాగా రెడ్గా రోస్ట్ చేయండి రెడ్ లాగా కొంచెం మంచి కలర్ వస్తే బాగుంటుంది అమ్మవారికి ఏదో ఒక స్వీటు పులిహోరలు చేస్తాం కదా ఇక మళ్ళీ మన ప్రసాదాలన్నీ చేసుకుందాం చాలా రకాలు ఉన్నాయి కదా మన ముందు వీడియోల్లో కూడా కొన్ని ప్రసాదాలు ఉన్నాయి అవసరం అనుకుంటే అవి కూడా చెక్ చేయండి సేమియా కూడా ఒక టూ మినిట్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుందాం చూసారు కదా ఇలాగ రెడ్ కలర్ వచ్చేటట్టు ఇలాగ బ్రౌన్గా వేయించుకోండి ఇది కూడా పక్కి తీసుకుందాం ఇలాగ ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం ఇలాగ తీసుకొని ఇందులో ఒక రెండు కప్పులు వాటర్ వేయండి పెద్దవి ఇవి మనం ఏ కప్పు తోటి ఏ కప్పుతో సేమియా తీసుకున్నాం దాంతో ఆ కప్పు తోటి ఒక నాలుగు కప్పులు వేసామంటే ఉడికేసరికి మనకి రెండు కప్పులకి వస్తుంది సేమియా చిక్కబడుతుంది కదా అందుకు నాలుగు కప్పులు వేయండి ఇవి మరితే ఒక టూ మినిట్స్ వాటర్ మరిగించడం కొంచెం వాటర్లో ఉడికితేనే బాగుంటుంది సేమియా చిక్కబడకుండా ఉంటుంది నెయ్యి కూడా ఉంది కాబట్టి ముద్దలాగా అవ్వదు బాగా పొడి పొడిగా సేమియా వస్తుంది వాటర్ ఒక టూ మినిట్స్ మరిగిద్దాం వాటర్ మరిగింది లేదు చూద్దాం వేడికి పెంటలేదు ఇప్పుడు మనం వేయించి ఉంచాం కదా ఈ సేమియా వేసుకుందాం చూసారా ఏ వేయించి ఉంచడం వల్ల నెయ్యి కదా ఇదంతా ఇలాగ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేటట్టు వేయించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనోరాలు సేమ్య చేయనానమ్మా అంటుంది ఉందవే మార్గశిర మాసం వస్తుంది కదా ప్రసాదాలు ఎలాగా చెయ్యాలి అన్నాను అందుకోసమనే మీకు ఇది ఒక ప్రసాదం చూపిస్తున్నాను అదే చేస్తున్నాను రా ఈలోపు ఒక నాలుగు ఏలకులు తీసి ఇలాగా చదువుకుందాం సేమియా ఒక త్రీ మినిట్స్ ఊడిపోద్ది మనకు అంతా ఈ ప్రసాదం ఒక పది నిమిషాల్లో తయారైపోద్ది ఇప్పుడు చూసారు కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి సేమియా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎంత సేమియా తీసుకున్నామో అంత షుగర్ వేయండి బాగుంటుంది షుగర్ వేసి ఇలా కలపండి ఇది ఒక రెండు నిమిషాల్లో మనకు కరిగిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికిద్దాం 
షుగర్ వేసిన తర్వాత ఓ రెండు నిమిషాల్లో ఇలా ఉడికించండి చూసారా ఉడికింది షుగర్ కూడా అవి కరిగింది కదా ఇప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకొని పాలు మరిగించినగా నేను ఉంచాను ఇలా వేయండి ఒక కప్పు వేసి మరి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్ వేసామనుకోండి అప్పుడు చెక్క పడకుండా ఉంటుంది సేమియ ఇప్పుడు ఇదంతా లాగుతుంది కొంచెం చెక్క పడుతుంది చల్లారిన తర్వాత ఇంకా ఒక పావు కప్పు పాలు మరిగిన ఉంచి వేయండి పాలు వేసాం కదా యాలక్ పొడి ఒక నాలుగు యాలకు కొట్టండి సరిపోతుంది జీడిపప్పు కిస్మిస్ మనం వేయించి ఉంచుకున్నాం కదా అది అలాగే ఒక నాలుగు పిస్తా కూడా నేను కొట్టి ఉంచాను డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసినా బాగుంటుంది కదా సేమ్ ఎలాగే యాలకులు ఒక నాలుగు కొట్టి కంపల్సరీ వేయండి యాలకులు వేస్తేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది స్వీట్ చాలా పోతే కొంచెం వేసుకోండి నాకైతే స్వీట్ సరిపోయింది కొంచెం స్వీట్ స్వీట్గానే ఉండాలి తీపిగా నేను చేస్తాను ఎక్కువ అనుకుంటే ఒక ముప్పా కప్పు వేసుకోండి కప్పుకి ముప్పా కప్పు వేసుకోండి సరిపోతుంది మన సేమియా ప్రసాదం రెడీ అయింది పొయ్యి ఆఫ్ చేసుకుందాం డిష్ అవుట్ చేద్దాం ఇలాగా డిష్ అవుట్ చేసుకొని మనం తీసి ఉంచుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్ మీద ఇలా వేసుకోండి అలాగే బాదం ఒక మూడు ఫ్రై చేసి నేను పావు ఇలాగ చిన్న ముక్కల్లా చేసుకున్నాను ఇది పిస్తా బాగుంటుంది పిస్తా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవి కూడా ఒక మూడు కానీ నాలుగు కానీ సరిపోతాయి చూసారు కదా మార్కసేర్ లక్ష్య వారానికి ఇలా ప్రసాదం వేగం అయిపోతుంది సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇది ఒక ప్రసాదం ఒక వారం పెట్టండి ఈసారి ఐదు వారాలు వచ్చాయి ప్రసాదం రెడీ అయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే ఓకే చెప్పు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్